প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এ এইসেল এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের এই ভিডিওতে যশোর বোর্ড দুই হাজার তেইশে এই সৃজনশীল প্রশ্নটি তোমাদের এসেছিল আমি এখন এটি সমাধান করে দেখাবো তার আগে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শিক্ষার্থীবৃন্দু এই প্রশ্নটি যশোর বোর্ড দুই হাজার তেইশে এসেছিল এখানে চিত্র একে একটি সমস্যা দেওয়া আছে এবং তারপরে বলা হয়েছে একজন ফল ব্যবসায়ী তার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে নেয় যেখানে ফলের বিবরণের জন্য একটি ওয়েব পেজ আছে যার আউটপুট চিত্র একের নেয় তার ওয়েবসাইট ফলের দাম নিয়মিত আপডেট হয় না ফলে ক্রেতারা ভুল তথ্য পায় অর্থাৎ একজন ফল ব্যবসায়ী একটি ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটের একটি পেজের আউটপুট আছে চিত্র একের মতো এবং এই ওয়েবসাইটের ফলের দাম নিয়মিত আপডেট হয় না ফলে ক্রেতারা ভুল তথ্য পায় তো লক্ষ্য করো প্রথমে আছে অ্যাট্রিবিউট কি তো অ্যাট্রিবিউট হলো যে এইচ টি এম এলের এলিমেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় তাকে আমরা অ্যাট্রিবিউট বলি অর্থাৎ যে এইচ টি এম এলের এলিমেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় তাকে আমরা বলি অ্যাট্রিবিউট তো এইচ টি এমের এলিমেন্টগুলো কোথায় থাকে লক্ষ্য করবা আমরা একটা ওপেনিং ট্যাগ লিখি না এবং একটা ক্লোজিং ট্যাগ লিখি এর মাঝেই আমরা যা লিখি অর্থাৎ ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ এই দুইটার মাঝে আমরা যা লিখি তাকে বলা হয় এইচ টি এমএলের এলিমেন্ট তো এই এলিমেন্ট সম্পর্কে যে অতিরিক্ত তথ্য দেয় তাকেই আমরা বলি অ্যাট্রিবিউট অর্থাৎ অ্যাট্রিবিউটের কাজ আসছে এইচ টি এমএলের এলিমেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া এইটুকু লেখলেই হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে খ নাম্বারে লক্ষ্য করো এখানে আছে আইপি ঠিকানায় আসছে ডোমেইন নেমের গাণিতিক রূপ ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ যে কোনো আইপি অ্যাড্রেস লেখা আছে গাণিতিক সংখ্যা দিয়ে এই জন্য অনেকগুলো আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখা খুবই কঠিন কারণ গাণিতিক সংখ্যা মনে থাকে না এই জন্যই আমরা ডোমেইন নেম ব্যবহার করি যেমন তোমরা লক্ষ্য করো এখানে আমি যদি একটা আইপি অ্যাড্রেস লেখি তোমরা লক্ষ্য করো এটি একটি আইপি অ্যাড্রেস এটি একটি আইপি অ্যাড্রেস সেটা হলো দুইশো তিন ডট একানব্বই ডট একশো উনচল্লিশ ডট দুই এটি হচ্ছে একটি আইপি অ্যাড্রেস তো এই আইপি অ্যাড্রেসে তুমি যদি লিখে সার্চ দাও তাহলে এই যে বিজয় বিজয় ডট নেট এখানে প্রবেশ করবে আবার তুমি যদি এই বিজয় ডট নেট লিখে সার্চ দাও একই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে অর্থাৎ এই আইপি অ্যাড্রেস লিখে সার্চ দিলে যে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে বিজয় ডট নেট লিখে সার্চ দিলে একই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে তো লক্ষ্য করো এটি হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডোমেইন নেম আমি সংক্ষেপে লিখলাম তো দেখো এই আইপি অ্যাড্রেসও যা ডোমেইন নেমও তাই এটা হচ্ছে গাণিতিক প্রথমটা গাণিতিক সংখ্যা দিয়ে লেখা হয় এবং দ্বিতীয়টা বিভিন্ন শব্দ দিয়ে লেখা হয় ইংরেজি শব্দ দিয়ে লেখা হয় তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই প্রথমটি কিন্তু মনে রাখা কঠিন এবং দ্বিতীয়টি মনে রাখা সহজ আমরা দ্বিতীয়টি সহজে মনে রাখতে পারি এই জন্যই আমরা এই ডোমেইন নেমটাই ব্যবহার করি আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করি না তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো আইপি অ্যাড্রেস এবং ডোমেইন নেম একই জিনিস অর্থাৎ দুইটা লিখে সার্চ দিলে একই জায়গায় প্রবেশ করবা অর্থাৎ একই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবা এই জন্য আমরা বলতে পারি যে এই আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ডোমেইন নেমের গাণিতিক রূপ দেখো এটা হচ্ছে একটি গাণিতিক রূপ কারণ গাণিতিক সংখ্যা দিয়ে লেখা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই আইপি অ্যাড্রেসটা হলো এই ডোমেইন নেমের একটি গাণিতিক রূপ জিনিস একই আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে গ নম্বরে দেখো চিত্র একের নাই ফলাফল পেতে এইচ টি এম এল কোড লিখো তার মানে এই যে এইটার চিত্র এক এটার এইচ টি এম এল কোড লিখতে হবে তো আমরা এটা শেষে লিখব আমরা তারপরে ঘ নম্বরটা দেখি দেখো ঘ নম্বরে বলেছে যে উদ্দীপকের সাপেক্ষে গ্রাহকদের সঠিক তথ্য পেতে ব্যবসায়ীর করণীয় কি মতামত দাও অর্থাৎ এই যে উদ্দীপক এই উদ্দীপকে যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো যে একজন ফল ব্যবসায়ীর একটা ওয়েবসাইটের একটি ওয়েব পেজ আছে যেখানে ফলের নিয়মিত আপডেট হয় না এই কারণে ক্রেতারা ভুল তথ্য পায় তো এই যে ক্রেতারা ভুল তথ্য পায় সঠিক তথ্য পেতে হলে কি করতে হবে দেখো এই ওয়েবসাইটটি এই ফল ব্যবসায়ীর একটি ওয়েবসাইট যেখানে তথ্য আপডেট করা যায় না কোন ওয়েবসাইটে তথ্য আপডেট করা যায় না আমরা জানি ওয়েবসাইট দুই রকম 
एक हे स्टार्टिंग वेबसाइट और एक हे डायनिक वेबसाइट स्टार्टिंग वेबसाइटे को तथ्य प्रकाश करार पर ओ तथ्यटी और परिवर्तन करा जाए ना कि डायनिक वेबसाइटे को तथ्य प्रकाश करार पर सेवर्तन करा जाए ये फल व्यवसायी वेबसाइटा ये वेबसाइटा छो स्टार्टिक वेबसाइट अर्थात ये वेबसाइट को प्रकाश करार पर से वेब पेज थे वो तथ्यटा परिवर्तन अर्थात एडिट करा जाए ना कोवर्तन करा जाए ना लेखाओ जाए ना ये फल व्यवसायी छो स्टार्टिक वेबसाइट ये परिवर्तन करा जाए ना एन फल व्यवसायी ये समस्याटा दूर करार्जन ये वेबसाइटा कि करते हैं एक डायनिक वेबसाइट करते अर्थात स्टार्टिक वेबसाइट बद दिए ये डायनिक वेबसाइट कर ले विभिन्न धरण तथ्य आपडेट करा जाए अर्थात फलर दाम नियमित तो आपडेट करा जाए तरह कि क्रेतारा सठिक तथ्यटी पा भूल तथ्य पा एरपर हमें ग नम्बर कर चित्र एक फलाफल पे सठिक एच टी एम एल कोड लिखब अर्थात ये चित्र एक चित्र एक एच टी एम एल कोड हमें ए लिखब लक्ष्य करो शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारा लक्ष्य करो चित्र एक एच टी एम एल कोड लिखते गले एक जिन देखा लगे देखो ये मैंगो लेखा आरपर लेखा सीजनल फ्रूट एरपर ए ते ग्रीन बी ते रेड तो एक जिस लक्ष्य करो एखे क्योंकि डेफिनेशन लिखी ना एक विषय डेफिनेशन संज्ञा लिखी लिखार पर ठीक तरह पशे दर ए रखम से ही विषय सम्पर् लिखी तो देखो ये ये आज मैंगो आज डेफिनेशन आकारे तो मैंगो आज डेफिनेशन टार्म आकारे आ डेफिनेशन लिस टैगे हमें दुईटा जिस पाई एक डेफिनेशन टार्म और एक डेफिनेशन डेस्क्रिपन तो देखो ये डेफिनेशन आकारे आज प्रथम डिएल टैग व्यवहार करब डेफिनेशन लिसट ये डिएल टैगर मध्य मैंगोटा आज डेफिनेशन टार्म और ये सीजनल फ्रूट ये जिनगुल आज डेफिनेशन डेस्क्रिपनर मध्य पूरा विषय लिखले तुम्हारा खूब सहजे बुझते पर तो लक्ष्य करो आप तुम्हारे एच टी एम एल बेसिक चार टैग आगे लिखे नीते हैं क्योंकि एक जिन लक्ष्य करवा जो एच टी एम एल कोड अनेक बड़ो आकार लिखते हैं तुम इच्छा कर ले हेड ए टाइटल ये तुम इच्छा कर लेना लिखले समस्या नहीं तब लिखले भलो तो जैक आप हेड ए टाइटल एखे तो लिखल ना को समस्या नहीं प्रथम लिखल डक टाइप एच टी एम एल डक टाइप एच टी एम एल ये डक टाइप एच टी एम एल इटा लिखले है ना लिखले है तब लिखले भलो एट से एच टी एम एल एक भार्शन बोझा एच टी एम एल भार्शन फाइव एर लिखे दिल डक टाइप एच टी एम एल एरपर हमें लिखब एच टी एम एल एरपर बडी दिए शुरू करब तो लक्ष्य करो डक टाइप एच टी एम एल एट एच टी एम एल भार्शन तपर एच टी एम एल एबार बडी दिए हमें शुरू कर लम ओके एन देखो एखे जेटा से मैंगो तो मैंगोटा से एक डेफिनेशन आकार डेफिनेशन टार्म आकार यकम जो थे मैंगो मैंगो लेखार पर एरक मैंगो सम्पर् किस बार एट लेखार पर एट सम्पर् किस बरक थे डिएल टैग व्यवहार करब शिक्षार्थी मिंदु तुम लक्ष्य करो एन ये ग नम्बर छिल चित्र एक एच टी एम एल कोड लिखते हैं तो हमें यार एच टी एम एल कोड लिखब तो हमें शुरू करी डक टाइप एच टी एम एल एरपे एरपे एच टी एम एल तर बडी तो लक्ष्य करो हमारे डक टाइप एच टी एम एल हल एच टी एम एल एर एक भार्शन ये लिखले है ना लिखले समस्या नहींपर एच टी एम एल एरपर बडी दिए शुरू कर लम तुम्हारा इच्छा कर ले एच टी एम एलर पर हेड और टाइटल दीते पर तो हेड टाइटल दिलमना जेहतु एखे हेड टाइटल कथा बला नहीं तब दिले भलो ना दी समस्या नहीं ओके तो एच टी एम एल एरपर बडी शुरू एरपर हमें लिखब देखो एखे मैंगो आंगोर साथ सीजनल फ्रूट एक जिन लक्ष्य करो मैंगो एक डेफिनेशन आकारे आव एर सम्पर् किस सीजनल फ्रूट एटार पर एट सीजनल फ्रूट सम्पर् ग्रीन और ग्रेड तो ये मैंगो तर सीजनल फ्रूट ए रकम मैंगो सम्पर्क बोलते से मैंगो एक सीजनल फ्रूट तो यकम जो एक सम्पर्क लेखार पर किस बला है ये बी डेफिनेशन 
এই ডেফিনেশন লেখার জন্য আমরা ব্যবহার করি ডিএল ট্যাগ ডিএল ট্যাগ লিখে আমরা যে ম্যাঙ্গোটা লাগবো ডেফিনেশনের টার্ম ডিটি এবং তারপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিডি ডেফিনেশন ডেসক্রিপশন এটা তোমরা মনে রাখবা তাহলে আমরা ব্যবহার করি একটা ডিএল ট্যাগ এরপরে ডিএল এর মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিটি এই ডিটির মধ্যে লাগবে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো এই যে ডিটি ক্লোজ ডেফিনেশন টার্ম ক্লোজ এরপরে যেটা থাকবে সেটা হলো ডিডি ডিডি ট্যাগ এই ডিডি ট্যাগের মধ্যে আমরা এটা পি ট্যাগের মধ্যে লিখে দিই সিজনাল ফ্রুট সিজনাল ফ্রুট এই যে পি ট্যাগ ক্লোজ লক্ষ্য করো আমাদের এই সিজনাল ফ্রুট পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল এটা হচ্ছে ডিডি ট্যাগের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ ডেফিনেশন ডেসক্রিপশন এখন লক্ষ্য করো এখানে আছে এতে গ্রিন বিতে রেড তো এই জিনিসটা লক্ষ্য করো এটা একটা অর্ডার লিস্টে আছে এর জন্য আমাদের এখানে একটি ও এল ট্যাগ নিতে হবে ও এল ট্যাগ তো ও এলের টাইপ লিখে দাও ও এলের টাইপ হচ্ছে এখানে এ বি সি এই টাইপের এর জন্য এ লিখে দিলাম এরপরে আমাদের এল আই ট্যাগ এল আই ট্যাগের মধ্যে গ্রিন এই যে এল আই ট্যাগ ক্লোজ আবারও একটা এল আই ট্যাগ নাও এল আই ট্যাগের মধ্যে রেড এল আই ট্যাগ ক্লোজ এখন লক্ষ্য করো আমরা এই যে ও এল ট্যাগ শুরু করেছিলাম অর্ডার লিস্ট এই অর্ডার লিস্ট ক্লোজ করে দিতে হবে ও এল ট্যাগ ক্লোজ করে দিতে হবে এরপরে যে আমরা ডিডি শুরু করেছিলাম ডিডি ক্লোজ করে দিলাম দেখো আমাদের কিন্তু এই অংশটুকু লেখা হয়ে গেল এরপরে লক্ষ্য করো দ্বিতীয় অংশটি একইভাবে লিখতে হবে যে জ্যাক ফ্রুট আবার এই যে ন্যাশনাল ফ্রুট গ্রিন ইয়েলো তো দেখো এখানে এই জ্যাক ফ্রুটটা এটা আসলে কিসের মধ্যে আছে এটা আসলে আছে ডি টি ডেফিনেশন টার্মের মধ্যে আছে জ্যাক ফ্রুট জ্যাক এফ আর ইউ আই টি জ্যাক ফ্রুট এই যে এখানে ডি টি ক্লোজ এখন দেখো আমাদের শুরু করতে হবে আছে ডি ডি ডেফিনেশন ডেসক্রিপশন এই ডি ডির মধ্যে দেখো এখানে কি আছে এখানে আছে ন্যাশনাল ফ্রুট এটা একটা পি ট্যাগের মধ্যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে লিখে দাও ন্যাশনাল এফ আর ইউ আই টি ফ্রুট ন্যাশনাল ফ্রুট এই যে এখানে পি ট্যাগ ক্লোজ এরপরে দেখো এখানে আমাদের এই যে লেখা আছে যে গ্রিন ইয়েলো এগুলো একটা আনঅর্ডার লিস্টের ভিতরে আছে আনঅর্ডার লিস্ট ট্যাগ আমরা নিলাম এর টাইপ লিখে দাও টাইপ এখানে এটা যে টাইপে আছে সেটা হচ্ছে স্কোয়ার টাইপের স্কোয়ার লিখে দাও এরপরে সবগুলো লিস্ট ট্যাগের মধ্যে লিখে দাও লিস্ট গ্রিন এই যে লিস্ট ট্যাগ ক্লোজ আবারও লিস্ট ট্যাগ দাও ইয়েলো এই যে লিস্ট ট্যাগ ক্লোজ এরপরে আনঅর্ডার লিস্ট ট্যাগ ক্লোজ এরপরে ডেফিনেশন ডেসক্রিপশন ডিডি ট্যাগ ক্লোজ এরপরে যে দেখো লক্ষ্য করো এই যে আমরা ডিএল ট্যাগ শুরু করেছিলাম ডেফিনেশন লিস্ট এই যে ডিএল ট্যাগ ক্লোজ করে দিতে হবে ডিএল ক্লোজ এরপরে বডি ক্লোজ এরপরে এইচ টি এম এল ক্লোজ শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা লক্ষ্য করো আমাদের কিন্তু চিত্র একের এইচ টি এম এল কোড লেখা হয়ে গেল আমি তোমাদের আবারও বলছি এই জিনিসটা যেভাবে আছে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছে এটা এরকম যদি থাকে তাহলে দেখো ম্যাঙ্গো লেখার পরে ঠিক এই সুজার লেখা হয়েছে সিজনাল ফ্রুট তো ম্যাঙ্গো সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে এই জাতীয় যদি এইচ টি এম এল কোড থাকে তাহলে আমরা ডিএল ট্যাগ বা ডেফিনেশন লিস্ট ট্যাগ ব্যবহার করব ডেফিনেশন লিস্ট ট্যাগের মধ্যে এই যে এটা ম্যাঙ্গো এটা থাকবে ডেফিনেশন টার্ম ডিটির মধ্যে আর এই পরেরটা এইগুলো থাকবে হলো ডিডি ডেফিনেশন ডেসক্রিপশনের মধ্যে তাহলে লক্ষ্য করো আমরা ডক টাইপ এইচ টি এম নিলাম এটা হলো এইচ টি এম এলের একটি ভার্সন তারপরে এইচ টি এম এল লিখলাম বডি লিখলাম বডির মধ্যে লিখলাম ডিএল ডেফিনেশন লিস্ট ট্যাগ এর মধ্যে ডিটি এই আমি বলছিলাম ডিটি এটা হচ্ছে ডিটির মধ্যে থাকবে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো ডিটির মধ্যে থাকলো ডিটি ক্লোজ এরপরে এটা থাকবে ডিডির মধ্যে এই দেখো ডেফিনেশন ডেসক্রিপশন এই যে সিজনাল ফ্রুট এটাকে আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে লিখে দিলাম এটা না দিলেও খুব একটা সমস্যা নাই পি ট্যাগ না দিলেও সমস্যা নাই তো যাই হোক আমরা দিলাম পি ট্যাগের মধ্যে সিজনাল ফ্রুট 
এরপরে দেখো এই যে এ বি সি এরকম থাকলে আমরা অর্ডার লিস্টটা ব্যবহার করব এই যে ওয়েল ট্যাগ ওয়েল টাইপ আছে এ এরপর লিস্টের মধ্যে লাগব গ্রিন লিস্ট ক্লোজ লিস্ট রেড লিস্ট ক্লোজ এরপরে যে ওয়েল শুরু করেছিলাম ওয়েল ক্লোজ তারপরে এই যে ডি ডি শুরু করেছিলাম ডেফিনেশন ডেসক্রিপশন এই যে ডিডি ক্লোজ পরেরটা সেম একইভাবে দেখো আমি তোমাদের আগে বলেছিলাম যে এই যে এই জিনিসগুলো থাকবে ডিটির মধ্যে তো এই যে ডিটি লিখলাম ডিটির মধ্যে লিখলাম জ্যাক ফ্রুট ডিটি ক্লোজ এরপরে ডিডি ডিডির মধ্যে রাখলাম এখানে ন্যাশনাল ফ্রুট পি ট্যাগের মধ্যে লিখে দিলাম তারপরে দেখো এখানে এই যে এই যে এই জিনিসটা এইগুলো কিন্তু অর্ডার লিস্ট না এইগুলো হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট এর জন্য ইউএল ট্যাগ ব্যবহার করলাম ইউএলের টাইপ দিলাম স্কোয়ার এরপরে এই দুইটা জিনিস লিস্ট ট্যাগের মধ্যে লিখে দাও লিস্ট ট্যাগের মধ্যে লিখে দিলাম এই যে ইউএল শুরু করেছিলাম ইউএল ক্লোজ করে দিলাম এই যে ডিডি শুরু করেছিলাম ডিডি ক্লোজ করে দিলাম তারপরে এই যে ও ডিএল ডেফিনেশন লিস্ট শুরু করেছিলাম এই যে ডিএল ট্যাগ ক্লোজ তারপরে বডি শেষ এইচ টি শেষ আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে তারপরেও যদি ক্লাসটি সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধরনের মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও ক্লাসটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও সবাইকে ক্লাসটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ